Qualche tempo fa ho incontrato un mio amico del liceo. Si chiama Marco e mi ha regalato un libro di poesie scritte da suo zio Franco che si intitola Come passa il vento fra i rami. E mi ha chiesto di realizzare un quadro su una o più poesie di suo zio che avrei potuto scegliere liberamente. Ah sì, dimenticavo. Mi ha anche convinto a realizzare un video sulla lavorazione del quadro. Un quadro su una poesia. In questi anni di accademia, studiando arte e pittura, mi è capitato di approfondire il tema della poesia e della prosa. Cioè che cosa intendiamo per poesia e per prosa e di come possiamo parlare dentro la pittura di poesia e di prosa. Octavio Paz, un grande poeta, diceva che la poesia è quando ogni parola mantiene la possibilità di avere molti significati, tutti i significati che quella parola può avere. Il poeta, infatti, è in grado di lasciare alla parola tutta la sua forza evocativa. Invece, nella prosa o nel racconto, Ogni parola ha un solo univoco significato, che è quello, poi, che serve al narratore per mandare avanti la sua storia. Qui le parole si sottomettono a quello che si vuole dire, e non viceversa, come nella poesia, dove invece è proprio la libertà di significato della parola l'elemento fondamentale. E la stessa cosa può avvenire nella pittura, nello stesso modo di come si usano le parole, si possono usare i colori e le forme. Adesso non ve la faccio lunga e vado alla mia conclusione, ovvero che io, come pittore, sono decisamente prosaico. Per intenderci, se fossi uno scrittore, scriverei romanzi e non poesie, dove le parole non svolazzano allegri di qua e di là a dire una cosa e poi un'altra, ma come tanti schiavi, Ognuna di esse porterebbe il suo macigno da incastrare nel punto giusto per costruire la grande piramide della narrazione. Quindi non so come comportarmi di fronte a questa richiesta, perché vorrei che il quadro fosse legato al mondo della poesia, dove la parola è libera, ma a me proprio non piace usare forme e colori, cioè le parole della pittura, in libertà, mentre mi piace dargli sempre una razionalità descrittiva precisa cioè dipingere le cose precisamente come sono. Pochi sfarfalli, la realtà visibile, nuda e cruda. Vabbè, poi mi sono messo a leggere il libro in cerca di una poesia che potesse ispirarmi un quadro. Primo amore Un brillio negli occhi come rugiada di bosco al primo sole. Ladro di rose, tu mi dici, chi sono, che faccio, vivo, ma non è vita questa che voglio vivere. Periferia, e i palazzi son cubi, e i lampioni son ceri, bara di popolo. Bianco e nero. Un punto bianco su sfondo nero Pare piccol cosa, ma il mondo intero Finché ad un certo punto noto uno fra i disegni che accompagnano le poesie Questo disegno, in particolare, si rivolge alla poesia Sciogli i capelli E mi colpisce mentre ancora mi girano in testa le considerazioni sul rapporto fra poesia e prosa In questo disegno fatto sempre dall'autore Franco Rossi, infatti c'è una linea che delinea il volto di una ragazza e poi ce ne sono tante altre invece tutte intorno che ne formano i capelli, che si avviluppano in una massa selvaggia. Mi sembra che questo disegno unisca quello che intendo in un'unica immagine per prosa e poesia. La linea del volto è precisa, 
ha un percorso da tracciare e non può variare se non pochissimo, altrimenti non avremmo più il senso che la linea ci vuole dare. Questa linea è la prosa. Vedete come schiava, sottomessa in ogni piccola curva al suo tragitto inevitabile, il naso, la bocca, il mento. E invece la poesia, le parole in libertà, sono le linee dei capelli. Hanno un significato anch'esse, ogni linea è un capello. Ma con che libertà possono essere disegnate? Possono andare ovunque, prendere le pieghe che vogliono. Le loro curve sono assolutamente sciolte e non prestabilite, dove nessun capello può essere più capello di un altro. E la bellezza di questi capelli non sta nella precisione della forma, come nel profilo della ragazza, ma nella ricchezza dei segni, nella, nella gioia del disegno in sé, dove veramente racchiusa l'emozione dell'autore e il rimando passionale alla poesia a cui il disegno si ispira. Sciogli i capelli, appunto. Il grande poeta francese Paul Valéry diceva che la prosa marcia, la poesia danza. E poi vedete, le linee dei capelli sono così libere che ce ne sono persino alcune che iniziano come capelli e poi passano nello sfondo e perdono anche questa piccola parvenza di significato preciso fino a diventare linee completamente astratte e disegno puro, quasi decorazione e distinguerli dai capelli veri e propri è ormai quasi impossibile. In mezzo a questa libertà scalmanata delle linee dei capelli ci serve l'unica linea prosaica per il significato dell'intero disegno perché se togliessimo quella riga che traccia il profilo e ci dà il senso del disegno che cosa rimarrebbe? Chi ci direbbe che quelle linee mucchiate fra loro sono capelli? Rimaniamo affascinati, ma anche disorientati da questo vortice di segni. Così, quell'unica linea è come un'ancora di salvezza per il significato, in mezzo a un mare di follia. Sì, l'idea che questo disegno mi suggerisce nel rapporto fra poesia e prosa mi piace. Il tema dei capelli sarà il mio punto di appoggio e di ancoraggio per sporgermi dal mondo della prosa e della razionalità per mettere un piede nel mondo della poesia e della pazzia. Mi verrebbe da dire che per un pittore prosaico i capelli possono essere come una specie di gita della domenica, uno strappo alla regola, il carnevale, quando la natura stessa nel suo realismo abbandona la sua precisa severità per concedersi un momento di relax. Nei giorni in cui facevo queste riflessioni ho scoperto che questa poi non è un'idea originale. Lo storico e critico dell'arte tedesco Abi Warburg alla fine dell'Ottocento ha scritto un saggio sul capolavoro di Botticelli, La nascita della Venere. Egli sostenne che anche in un periodo come il Rinascimento, in cui la razionalità della forma chiusa, precisa, la figura apollinea, io potrei dire la figura prosaica, dominava il campo della pittura e delle arti figurative, spesso era proprio nel pretesto degli oggetti inerti mossi dal vento, solitamente i capelli o i panneggi, che l'artista poteva liberarsi per un momento da questo gioco stilistico, e dedicarsi a parti dell'immagine libere da questa razionalità ed essere, con il loro movimento, più vicino all'emozione, al sentimento o anche al mistero e all'inquietudine, a ciò che Warburg chiama del quadro la vita intensificata o formule del sentimento, ovvero sarebbe il momento dionisiaco dell'immagine, che io potrei anche chiamare il momento della poesia. Le forme della Dea della Bellezza sono chiuse in delle linee scure molto marcate, tipiche del Botticelli, e delineano con precisione chirurgica gli elementi del corpo. Nei capelli, invece, questi steccati formali iniziano a cedere e a infrangersi. E sebbene in qualche punto essi siano legati e trattenuti con dei nastri, i capelli della Dea sono troppi per essere tutti domati. Spinte dal soffio del vento, in alcuni punti riescono come a liberarsi da queste catene e si librano nell'aria. Allora i capelli possono essere dipinti come linee sciolte e libere, che non sottostanno a nessuna regola troppo ferrea. E in questi movimenti 
il pennello del pittore trova finalmente il suo momento di anarchia. Allora, ricapitolando, mi confronterò con questo libro di poesie sulla base del disegno che accompagna la poesia Sciogli i capelli. Ne farò una mia personale versione, dove i capelli saranno il centro del quadro, in quanto il luogo della possibilità pittorica di poesia in un contesto che sarà inevitabilmente prosaico. Dico inevitabilmente prosaico perché, se non si fosse capito, a me piace la realtà e dipingerla per come appare. E questa cosa non posso cambiarla. Però, la poesia Sciogli i capelli non mi convince del tutto. Come poesia, non riesce a darmi un'immagine pittorica ben definita. Invece, la poesia dopo, sì. Mi sembra più pittorica e si intitola Un fiore rosso. Così, finalmente decido di usare come base per l'immagine la poesia Un fiore rosso. Insistendo, però, dato che anche in questa poesia si parla di capelli, proprio sull'elemento dei capelli sciolti. In questi pochi versi si descrive una persona, come rievocata da un ricordo lontano, che ha un fiore rosso tra i capelli neri, il volto sorridente, una giovinezza rigogliosa, una bocca avida, una vita che è come il canto delle onde del mare. Ecco, l'immagine che voglio dipingere adesso mi è chiara. Una figura intera che cammina sul pelo dell'acqua e viene verso di me, sorride, ha i capelli lunghi, sciolti, decorati da un fiore rosso. Mm, non male. Però penso che per questa volta sia meglio rinunciare all'autoritratto. Potrei chiedere a una mia amica. Sì, forse è meglio. Ora si tratta di selezionare ed eventualmente elaborare l'immagine che poi verrà dipinta. Ho fatto tante foto alla Giulia, la mia amica che si è gentilmente prestata come modella. E tutte le foto sono di lei a figura intera, come avevo deciso, che cammina sulla riva del mare con naturalmente il fiore rosso fra i suoi capelli sciolti. Ho fatto una prima scrematura valutando lo sfondo, la posa, l'espressione, l'andamento dei capelli, insomma un po' tutto, cercando la foto più vicina a quello che mi poteva sembrare l'immagine da cui poteva essere nata dall'animo del poeta la poesia Un fiore rosso. Però queste immagini non mi convincevano. Oltre al rischio di fare un quadro che potesse andare bene come copertina di un romanzo Harmony, un rischio che sento pendere su questo lavoro fin dall'inizio, improvvisamente mi sembrava che un quadro di una ragazza, grandezza naturale, che cammina lungo una spiaggia, fosse un'immagine troppo ricca, con troppe cose e dette troppo a lungo per essere in rapporto con una poesia breve come quella a cui mi ispiro, composta da veloci accenni di pochi versi. Eugenio Montale diceva che una poesia è un'emozione e un'emozione non può durare tre quarti d'ora. Ecco, la mia immagine mi sembrava durasse tre quarti d'ora. Troppa roba. Così, per essere più fedele alle caratteristiche della poesia, decido di concentrarmi solo sugli elementi fondamentali, focalizzando quindi tutto il dipinto sul fiore rosso da una parte e sui capelli sciolti dall'altra ed entrambi gli elementi verteranno intorno al punto focale che sarà il volto di Giulia, il suo ritratto. Inizio a valutare tutte le immagini, considerando solo il volto e non più la posa o lo sfondo, e arrivo a scegliere una sola foto. Ora rimane il problema dello sfondo. Innanzitutto voglio che anche lo sfondo sia ridotto al minimo e quindi lascio solo un cielo pulito che è poi un grande sfondo azzurro, come nelle foto. È una scelta minimalista per accentuare l'isolamento e la forza sintetica che l'immagine deve avere. Avevo pensato di metterci anche una riga di mare o una nuvola, 
ma poi ho preferito lasciare il colore puro per allontanarlo il più possibile dal riconoscimento del suo significato naturale di cielo e spingerlo verso una purezza del colore quasi fine a se stesso. Se ci mettessi il mare, o anche una nuvola, sarebbe subito riconoscibile come il cielo, mentre vorrei che anche per un secondo si potesse godere il colore senza dargli un senso preciso e chiedersi cosa sia questo colore e se sarebbe potuto essercene un altro prima di capire che altro non è che un cielo terzo. E voglio che ce ne sia tanto di sfondo, tanto di azzurro, tutto intorno alla ragazza, che ne rimanga come isolata e irraggiungibile. Essendo questo un soggetto che rischia, come ho già detto, l'effetto da copertina Harmony, credo che questa composizione abbondante di vuoto, oltre a piacermi, renda meno banale il ritratto, aumentandone la forza poetica. E si va di bene, la forza poetica non è la stessa cosa della poesia, ma questa è un'altra storia. Inizio con un disegno preparatorio. Innanzitutto serve a prendere confidenza con l'immagine, come se fosse il nostro primo appuntamento. Si prende dimestichezza con le forme del disegno e con i valori del chiaroscuro. ancora ti permette di apprezzare le dimensioni finali del quadro e degli elementi che lo comporranno. In genere lo si sottovaluta, ma la dimensione di un quadro è uno dei suoi aspetti più importanti. In questo caso poi era basilare capire il rapporto fra figura e sfondo. Passiamo al quadro, montaggio della tela. Sulla tela, ben tesa, si passano diverse mani di un preparato di colla e gesso. In questo modo la tela di cotone diviene adatta per ricevere, assorbire e conservare in giusto modo il colore ad olio. Le poesie abbozzano, con accenni rapidi e fugaci. Non scendono nei dettagli, perché la precisione è prosa ed è loro nemica. Per questo 
in uno strato pittorico di tratti veloci, leggeri e poco definiti, soprattutto nei capelli, ho soltanto abbozzato l'immagine, in modo che potesse avvicinarla ancora di più alla poesia dalla quale proviene. Tenevi un fiore rosso nella seta dei tuoi capelli neri. Tenevi un fiore rosso sul tuo cuore giovane e caldo. E la vita era bella, e fresca, e viva, come il canto delle spume del mare. E la vita era bella, eterna, come il fiore vermiglio della tua bocca avida di giovinezza. Tenevi un fiore rosso, un fiore rosso tenevi. <musica> 